مرحبا طلاب اليوم عندنا تكملة لكتشر 7 شرحنا بارت 1 من عندها واليوم راح نشرح بارت 2 لكتشر 7 هي عن الانترا اورال راديوغرافيك تكنيكس شرحنا بالبداية التايبس مال انترا اورال فيلمز اللي قلنا هي انترا اورال بريبيكال راديوغراف وبايت وينج والتكنيك مالتهم اللي هو البليسمنت انسايد ذا بيشنت ماوث فور بريبيكال وبايت وينج Now, وصلنا للتايب الثالث اللي هو الأكلوزال راديوغراف الأكلوزال راديوغراف مثل ما تشوفون بهالصورة هو هذا هذا الأكلوزال راديوغراف حجمه كبير بما يعادل أربعة من سايز 2 هذا سايز 2 تقريبا هو أربعة من سايز 2 سايز 2 هو الريجولار أو الستاندرد اللي نستخدمه او اللي انتم شايفين الدنتست يستخدمون طبعا اكلوز الفيلم بروجكشنز ليش افتها البارت 2 لان هي شويه مطوله عندنا ماكسلاري اكلوز بروجكشنز ومانديبيلر اكلوز بروجكشنز فور دي ماكسلا وي هاف 3 بروجكشنز اند فور دي مانديبل وي هاف 3 بروجكشنز ايتش ون اوف ذيم هاز ا سيرتن تكنيك تختلف عن الثانيه ذس از Uh, upper our maxillary occlusal radiograph well, this is mandibular uh, occlusal radiograph well, occlusal radiograph تذكرون قلنا لكم شنو الفوائد مالته او شو وقت يستخدم mainly يستخدم to see a larger or wider area مثل ما تشوفون ال whole teeth uh, or the whole arch is shown in a single radiograph why because the film is large in size usually نستخدم حتى نشوف Uh, lesions or objects in the buccopalatal or buccolingual dimension. يعني شنو نقصد بي مثلا buccopalatal اللي هو هاي المنطقة. Bucco. This is the buccal. This is the palatal. So buccopalatal dimension and also buccolingual dimension. عادة المكانات اللي هنا مو كل شيء تبين لأن إذا نأخذ radiograph laterally. فإذا عندنا مشكلة بهاي المكانات لازم نأخذ occlusal foam the occlusal foam عادة تجي الاكس راي من فوق from above the jaw or from below the jaw من تحت الجو يعني كأنه دا تباوع على الجو الفك من الأعلى أو من الأسفل بس نبدي نحكي عن المكسلري occlusal projections we have number one upper standard occlusal and then upper oblique occlusal and then vertex occlusal هاي كلها ضمن maxillary occlusal projections أول نوع هو upper standard occlusal شنو فائدته وليش نستخدمه upper standard occlusal this projection shows the upper sorry the anterior part of maxilla and upper anterior teeth anterior part of maxilla and upper anterior teeth هاي التكنيك مالته انتم مطالبين بيها انا راح اشرح لكم اياها على الصور This is upper standard occlusal مثل ما تشوفون the patient is seated فالتكنيك مالته involves انه the patient position is seated on the chair on the dental chair for x-ray where the occlusal plane is horizontal and parallel to the floor يعني شنو معناها احنا نريد البيشنت يقعد in upright position ظهره عدل راسه عدل فال occlusal surface of the maxilla او ال upper teeth لازم يكون parallel with the floor بهالطريقة راح تضمنون انه هو البيشنت قاعد بال position الصحيح اللي هو upright position after that you have to insert the film or place the film inside the patient mouth now we have two types of A film placement inside the patient mouth. يا أما تخلون الفيلم هو الفيلم كبير طلاب تقريبا بقد نص الإيد نص كف الإيد. يا أما تخلو بما أنه rectangular مستطيل تخلو ممكن بالعرض inside the patient mouth أو بالطول. Depending on the projection. يعني مثلا هذا التايب الأول upper standard occlusal يتخلى بشكل. بالتايب الثاني أو التكنيك الثاني يتخلى بطريقة أخرى. فكل position أو تكنيك يراد لها واحد من هذول يعني هنا عندنا بال upper standard occlusal شوف الفيلم placement inside the patient mouth بالعرض أوكي okay. 
foam is placed inside the patient mouth and go with the long axis of the foam laterally or the long axis of the foam crossways يعني شنو معناها long axis of the foam laterally يعني طول الفيلم laterally منا ومنا أو على الجوانب هاي معناها long axis of the foam uh, laterally أو the long axis of the foam crossways معناها خلينا الفيلم بالعرض inside the patient mouth بينما من دخلون الفيلم بالطول inside the patient mouth تقولون with the long axis of the foam is placed anterior posteriorly هذا long axis of the foam is placed anterior posteriorly Okay. فمن نريد نقول the foam is placed inside the patient mouth بالعرض نقول long axis of the foams and sorry the long axis of the foam uh, crossways or laterally يعني على الجوانب بينما من نريد ندخل الفيلم inside the patient mouth بالطول نقول the long axis of the foam is placed anterior posteriorly يعني بالطول فهسه نرجع نكمل شنو التكنيك for upper standard occlusal the upper uh, jaw or the maxilla and the three techniques for the occlusal radiographs. Gilna will mandible even and the three techniques for the occlusal radiograph. So the upper standard occlusal fa it she bein in mainly a wish wakit nehtaja mina reading shoe for the upper part of the maxilla and upper anterior teeth. Lihi hai mantaka in the maxilla mina reading shoe fa. And this is the patient on the upper standard occlusal. The technique in involves in our patient seated with the uh, occlusal plane uh, of the upper teeth parallel to the floor. Then the foam should be placed inside the patient mouth. The placement is to the foam on the occlusal surfaces of lower teeth. And then you have to ask the patient to bite gently on the film or bring his teeth together يطبق على الفيلم أسنان بس طبعا gently ليش دا نقول gently يعني بلطف why لي احنا مريدة يعب حيل بحيث أسنان تنغرز على الفيلم so the patient is asked to bite gently on the film then قلنا الفيلم uh, with the film uh, of course is placed inside his mouth اللي هو شون قلنا placement مات long axis of the film crossways اللي هو بهاي الطريقة long axis crossways يعني بالعرض خلينا الفوم مثل ما تشوفون patient لازم هذا الشي ممكن واحد من الطلاب يسأل هذا شنو هاي protection لل thyroid يعني ضد ال radiation هسا قعدنا ال patient ثبتنا الفوم inside the patient mouth we ask the patient to bite gently on the phone كملنا ال positioning هسا شنو نجي نثبت لازم نسوي angulation ونجيب الكون شلون نثبت الكون او البيم على patient the x-ray tube is positioned above the patient in the midline directed downward through the bridge of the nose at 65 degrees to 70 degrees to the foam packet تشوفون شلون موجه الكون هنا directed downward from above the patient at the midline directed downward through the bridge of the nose خلال the bridge of the nose بالmidline وتوجهوا لي جوا بالmidline bridge of the nose directed downward 65 to 70 degrees to the phone بحيث يكون زاوية ويا الفهم 65 to 70 degrees اوكي بعدين تنطون اكسبوجر وتكمل البروسيجر راح نشوف فيديو على هاي التكنيك اللي حكيناها Today we will be showing you how to take a maxillary standard occlusal radiograph. You will need a size 4 phosphor plate and we'll use a round PID. طبعا ممكن تستخدمون uh, conventional film اللي هو occlusal radiograph او هنا استخدموا الفوسفور بليت. فوسفور بليت هي ديجيتال ريوزابل يعني هذا الفيلم اللي استخدموه هو سنسر ديجيتال ريوزابل بحيث يغبطوه كل مرة بانفلوب انفلوب كيس نايلون we better do with each patient. Before you begin, make sure you explain the procedure to your patient. Now, position the patient upright in the chair and adjust the level of the chair to a comfortable working height. Adjust the headrest to support and position the patient's head. 
For our maxillary occlusal radiograph, the patient's head needs to be positioned that the maxillary arch is parallel to the floor. Now, place the thyroid collar around the patient's neck for protection. Have the patient remove any objects from the mouth, such as dentures or retainers, that may interfere with the procedure. Also, eyeglasses must be removed now. Once the patient is positioned correctly, you are ready to start the procedure. Position a size 4 phosphor plate with the A side facing down and with its long axis horizontally. Insert the receptor into the patient's mouth as posteriorly as patient's anatomy lets you. Instruct patient to bite gently on the receptor enough to hold but not enough to bend it. Now position the PID such that the central ray is directed through the midline of the arch toward the center of the receptor. Position the PID such that the central ray is aimed with a vertical angle of 65 to 70 degrees and the horizontal angle is zero degrees and centered over the bridge of the nose. Now, you are ready to push the exposure switch. Remember to hold down the whole time. And once done, you can remove the plate from the patient's mouth. Remember, all occlusal radiographs use extreme bisecting angle technique, which results in more distortion and short. شفنا فيديو عن الأبر ستاندرد أكلوزو واللي هو مثل ما وضحه هنا بالصورة البيشنت أيضا هاي البيشنت بدها تاخد أبر ستاندرد أكلوزو راديوغراف وهاي هي الريزولت شكل الراديوغراف هيك يطلع وعندها شوفون البيشنت هنا عندها ليجن راديولوسنت ليجن ولهذا فاتها this type uh, is indicated for this patient this type of uh, radiograph is indicated for this patient كملنا الـ Upper Standard Occlusal هسا الـ Upper Oblique Occlusal Upper Oblique Occlusal Radiograph This projection شنو فائدته وش وقت نستخدمه is used to show the posterior part of the maxilla and upper posterior teeth Posterior part of the maxilla and upper posterior teeth أيضا أكو تكنيك تتكون من 3 points آه راح نشرحها راح أوضح لكم إياها على الصورة شوف ال patient positioning هنا this technique involves patient position إنه ال patient is seated on the chair تقعدون ال patient على the chair where the occlusal plane of the upper teeth is horizontal and parallel to the floor أيضا نفس اللي حكينا قبل شوية بال type الأول اللي قبل هذا النقطة الأولى نفسها الشابة إنه ال patient seated in upright position يعني ظهرة عدل راسة عدل بحيث ال upper teeth ال occlusal plane مالتها يكون parallel with the floor then the foam is placed on the occlusal surfaces of lower teeth of the patient تدخلون ال foam inside the patient mouth تقعدوا على occlusal surface of the lower teeth مثل ما تشوفون الفيلم هنا شلون داخل الفيلم داخل هنا بالطول the long axis of the film anterior posteriorly anterior anterior posteriorly posteriorly okay the long axis anterior posteriorly the film is placed on the occlusal surfaces of lower teeth with the long axis of the film anterior posteriorly and the film is tilted or placed to the side of interest or side of the mouth that is under examination ليش لأن احنا اسمه upper oblique occlusal يعني تريدون تاخذون one side side of interest جهة أهم عندكم من جهة تريدون تاخذون الهاي جهة فدخلون فيلم بالطول بعدين تميلوا لجانب معين اللي هو the foam is tilted to the side under examination and then you have to ask the patient to bite gently on the film فميلتوا الفيلم خليتوا البيشنت يطبق gently on the film حتى مثل ما قلنا ما يعض بصورة قوية وأسنانه تنغرز بالفيلم then after that كملتوا the positioning of the patient and the film فسجيبون الكون أو البيم أو الأكسراي تيوب the أكسراي تيوب is positioned at the side of the patient face من الجانب لين انتو تريدون هذا السايد مال patient ال upper part of the maxilla left of the patient 
الاستروجين تاخذوا له اكس راي فدفنتلي الكون او الاكس راي تيوب راح يجي من هالسايد ليش لان الفيلم اوريدي شيفتد تو ذس سايد اندر اكزامينشن ذا اكس راي تيوب هيد از بوزيشند ات ذا سايد اوف ذا بيشنت فيس دايركتد داونورد طبعا هذا السايد والكون دايركتد داونورد through the cheek of the patient 65 to 70 degrees to the foam يعني ايضا هنا الزاوية وهي الفوم لان الفوم عدل احنا مخلي فش حتكون الزاوية 65 to 70 degrees of the foam يعني جيبون الكون من السايد of the patient او من cheek of the patient under examination طبعا وتسولها aiming downward توجهوها downward الى الاسفل through the cheek of the patient بحيث تسوي 65-70 degree على الفون okay. This is upper oblique occlusal بحيث الراديوغراف بالنتيجة راح تطلع هيك عندكم Only the side of interest راح يطلع عندكم هسا راح نشوف فيديو على upper oblique occlusal أو أيضا ممكن يصفوا لها ماكزيلا ريلاترال أوكلوزال كلها نفس الشيء. Hello, we'll be showing you how to take a maxillary lateral occlusal radiograph today. Make sure the unit is on by switching the power switch to on. Make sure you have the setting on the anterior setting. You want to make sure the patient's headrest is aligned so that the maxillary arch is parallel to the floor and remove any objects that may interfere, such as glasses and dentures. Take the thyroid collar and wrap it around your patient for neck protection. You are now ready to take the radiograph. Make sure you have a size 4 phosphor plate. Take the long axis of the plate and parallel to the facial surface of the posterior teeth. You want to make sure that you move the plate to the right so that there's a half of an inch of the plate on the buccal side. You would move it to the left if you're on the left side of the mouth. Have the patient bite down gently with no further movement. You want the central ray aimed with a vertical angle at about 60 to 70 degrees at a horizontal angle of about 90. When you are then ready for the exposure, come back around to the counter top about six feet away from where the exposure is taking place. Press the exposure switch until you hear the beep. Beep! You can then go back to your patient and remove the plate from their mouth and remove the thyroid collar. Now the third type of the uh, maxillary occlusal radiographs who are vertex occlusal vertex occlusal this projection shows yeah, indication matter. this projection shows a plain view of teeth bearing area of maxillary from above to assess the buccopalatal position of mesodense teeth and unerupted canines we can ask mesodense teeth Mesodense هو type of supernumerary teeth uh, accessory teeth يعني أسنان زايدة uh, تطلع عند بعض الأشخاص يكون شكلها conical يعني مثل المخروطي شكلها sometimes uh, mainly طبعا هي تطلع بال anterior part of the maxilla mainly تطلع between the centrals sometimes ما تكون erupted تكون impacted okay uh, فيريدوني شي يكون إذا شخص عنده impacted mesodense أو impacted Uh, uninterrupted canines ايضا هذا البوزيشن يفيد اذا الكنين uh, مطمور uh, مبين فهذا البوزيشن يفيد ليش لان راح يبين الماكسيلا فروم ابف راح تشوفون شنو اقصد من يبين الماكسيلا فروم ابف this is the technique هاي المكتوبه النقاط هاي التكنيك راح اشرحها ايضا على الصوره شوف البيشنت this is the vertex occlusal شوفوا البيم جاية من فوق from above the patient's head now in this technique the patient is seated with the occlusal plane of upper teeth horizontal and parallel to the floor نفس النقطة نعيدها النقطة الأولى من التكنيك تنعاد بكل نوع okay. 
فpatient's head is seated with the occlusal plane uh, of upper teeth horizontal and parallel with the floor now number two the foam is placed on the occlusal surfaces of lower teeth with the long axis of the foam anterior posteriorly يعني دخلنا الفوم inside the patient's mouth بالطول لأن long axis مع the anterior posteriorly وقعدنا على the occlusal surface then you have to ask the patient to bite on the foam gently خلي البيشنت يطبق على الفوم gently هسا راح نجيب البيم نسوي الأيمنج للبيم توجيه ال X-ray tube يعني The X-ray tube is positioned above the patient in the midline directed downward through the vertex of the skull patient كمنا seating ماتة كمنا placement of the foam inside his mouth هسا ال X-ray tube شوفوا منين اجا above the patient's head منا this is above the patient's head in the midline بالمنتصف يعني مو مايل يمين او يسار لا بالمدلاين directed downward متوجه للاسفل through the vertex of the skull through the vertex of the skull بحيث يوصل الفيلم اوكي فبالنتيجه ايش راح يطلع عندنا الراديوغراف راح يطلع بهالشكل هنا أنا مثل ما تشوفون اكو impacted tooth فهذا التايب will show the uh, teeth or the maxilla from above بحيث يبين لنا المنطقة كلها نشوف إذا عندنا البكوبليتر بوزيشن نشوفها بحيث إذا عندنا أي ميزودنس أو unerupted teeth or unerupted canines كملنا المaxillary occlusal projections هسا المانديبلر occlusal projections أيضا تنقسم إلى 3 parts Number one, who was lower ninety degrees occlusal, اللي هو true occlusal. عدنا number two, who was lower forty five degrees, اللي هو standard occlusal. و C, اللي هو lower oblique occlusal. فعدنا lower ninety degree, اللي هو true. و lower forty five, اللي هو standard. و lower oblique occlusal هو النوع الأخير. نجي نشرح عن أول واحد. Lower 90 degree occlusal اللي هو the true occlusal. شنو فائدة هذا the projection أو شو كنت نستخدمه? This projection is used to show a plain view of the tooth bearing area. Tooth bearing area يعني منطقة الأسنان منطقة اللي شايلة الأسنان. Okay. Of the mandible and the floor of the mouth, especially submandibular salivary gland. اللي هو يقصد يبين لنا باللور ارتش هاي المنطقة الانتيريور بارت اوف لور اوف ذا ماندبل اند الانتيريور تيث مال الماندبل والسب ماندبلر سالفري جلاند فانتوا شوفوا على الصورة وانا راح اشرح لكم التكنيك التكنيك نعم إذا شوفون النقطة الأولى patient's head ما يكون مثل التكنيك السابقة بالماكزيلا اللي استخدمناها إذا شوفون patient's head مو upright position لا patient's head tilted backward or tipped backward يعني راجع لي ورا فبالبداية this technique involves that the patient tips his head يعني شنو يرجع راسه or the patient tilts his head or her head يعني يرجعون راسهم backward as far as comfortable يعني يظلون يرجعون راسهم قدر المستطاع but still comfortable مريح بالنسبة لهم where the head must be supported لازم أكو head support تسند الهيد من وراء مو يظل راسه معلق بالهواء تشوفون هاي patient أكو head support لي وراء فال patient يرجع راسه backward as far as comfortable where it is supported number two The foam is placed centrally into the mouth of the patient on the occlusal surfaces of lower teeth. يعني ندخل الفوم inside the patient's mouth على the occlusal surfaces of lower teeth with the long axis of the foam crossways. يعني ندخل الفوم على the occlusal surface of lower teeth والفيلم يدخل بالعرض ليش؟ لأن قلنا long axis ما تا crossways or the long axis of the foam laterally. Then you have to ask the patient to bite gently on the phone. خلي patient يطبق على الفم. 
هسا تجيبون البيم او الكون او الاكس راي تيوب شلون توجهوها The X-ray tube. شوفوا هذا الرسم الأخير. The X-ray tube is placed below the patient's chin. It is a 90 degree occlusal. مدام 90 degree معناها راح نكون 90 درجة على الفم. Okay. مدام 90 degree occlusal معناها راح نكون 90 درجة على الفم. So the tube is placed below the patient's chin. من تحت الشين أسفل الحنج مال patient. In the midline. بالمنتصف centering on an imaginary line joining the first molars يعني نتخيل imaginary line joining the first lower molar and the first lower molar from the other side joining them بالcenter هنا راح نوجه البيم يعني يقصد إذا كان هنا المولر هذا المولر the first molar of the patient the first molar ف imaginary line joining them in the middle فمعناها البيم هنا السنتر مالتها اوكي بس هي طبعا وايد بيم فمعناها راح تغطي هاي المنطقه كلها اوكي فتيوب هيد بليست بيلو ذا بيشنت تشين بالميد لاين سنترد ات ان ايماجيناري لاين جوينينج ذا فيرست مولرز فروم بوث سايدز 90 ديجريز تو ذا فوم مثل ما تشوفون متوجه 90 ديجريز تو ذا فوم بحيث زاويه 90 زي منطقيا انتو ايش تتوقعون مدام صرتو 90 ديجريز على الفم او 90 ديجريز هي بنفس الوقت حتكون على الماندبل البيم مالتكم يعني معناها انتو دا تنظرون الى التيث او الى الماندبل من الاسفل درجة 90 فاش راح تشوفون الاسنان حتطلع على شكل كأنه دوائر مو صحيح شوفوا الاسنان كأنه شكلها دوائر ليش؟ لأن أنتوا ده تنظروا لها من الأسفل 90 ديجريز كأنه تخيلوا عندكم مثلا جلاس شكله أسطواني أوكي الجلاس من حتباعون للجلاس من فوق عدل من فوق أو راح تباعون للجلاس من جوا مو تشوفوا على شكل دائرة ما تشوفوا على شكل أسطوانة لأن أنتوا ده تباعوا له 90 درجة من فوق أو 90 درجة من الأسفل فنفس الشيء التيث أنتوا ده تباعوا لها من الأسفل 90 ديجريز عليها أنتوا نظرتكم فما راح تشوفون اللونج اكسس اوف ذا توث حتشوفون التوث كانه دائره لان ماكو ميلان بالانجل فهاي الراديوغراف هي شو راح يطلع بالنتيجه هذا اللور 90 ديجريز اوكلوزال او ترو اوكلوزال ناو ذا سكند تايب اوف مانديبولار اوكلوزال بروجيكشنز هو اللور 45 اللي هو ستاندرد اكلوزال لور 45 ديجريز من اسمه لور 45 يعني معناها الانجل راح تجي 45 ديجريز اللي قبله كان لور 90 ديجريز معناها الانجل راح تجي 90 ديجريز تو ذا فوم طبعا احنا بدنا نحكي البيم تو ذا فوم ذا انجل اوف ذا اكس راي تيوب تو ذا فوم اوكي فهنا لور 45 ديجريز او اللي هو ستاندرد اسم الاخر This projection is taken to show lower anterior teeth and anterior part of the mandible. Okay. The technique involves. شوفوا لي هنا على the patient. The technique involves in the patient is seated with the head supported and the occlusal plane of upper teeth horizontal and parallel with the floor. يعني نرجع ال position اللي حكينا قديما النقطة الأولى ده تتكرر. بس بالتكنيك اللي قبله اللي هو اللور 90 ديجريز البيشنت هيد رجعنا لي ورا هنا باللور 45 لا البيشنت هيد يكون عدل ابرايت بوزيشن معناها شنو الابر تيف الاكلوزال سيرفيس مالتها او الاكلوزال سيرفيس مال الماكزيلا هو نفس الكلام يكون هوريزونتال اند بارال وذ ذا فلور متوازي ويا الارض نمبر 2 The foam is placed centrally into the mouth with the long axis. مثل ما تشوفون long axis mal foam شنو anterior posteriorly. عند خلنا الفوم على the occlusal surface of the teeth. The long axis ماته anterior posteriorly. عند خلنا فيلم بالطول. And then you have to ask the patient to bite gently on the foam. Patient تطبق على الفوم. شوف ال beam أو the X-ray tube شلون توجه هنا. توجه. This is the foam. والكون توجهت بهالطريقة عليه بحيث خلقت بيناتهم زاوية 45 ديجريز طبعا بالتكنيك القبلة اللي هو lower 
90 degrees كانت الكون جاية from below the chin منا اوكي فهذا خلق زاوية 90 ويا الفيلم بينما هنا احنا بما انه 45 degrees فالبيم راح تتوجه through the chin فشوفوا كملنا ال patient seating with placement of the foam inside his mouth his x-ray tube is positioned بهذا التكنيك in the midline centering through the chin of the patient 45 degrees to the foam بالمدلاين المدلاين يعني نقصد لا مايل لا يسار ولا يمين بالنص in the middle of the chin pointed upward الكون مثل ما تشوفوها متجهة للأعلى الكون بحيث 45 degrees to the foam واضح through the chin هنا البيم تجي through the chin قلنا فائدته شنو to show the lower anterior teeth and anterior part of the mandible بحيث بما انه اجينا 45 degrees على الاسنان راح يبين اللونج اكسس مال الاسنان شوفوا الاسنان طالعة بطولها لأن إحنا باوعنا لها بزاوية 45 وباوعنا للجو الماندبل بزاوية 45 بينما من تباعوا إلى 90 راح تشوفون الأسنان كأنه دوار أوكي فهنا أنا لا الأسنان مبينة اللونج اكسس مالتها مبين أيضا هذا اللور لور 45 ديجريز شوفوا الأسنان مبينة بحيث الانتيريور بارت Uh, of the mandible and the lower anterior teeth كلها واضحة عندكم بال lower 45 خلينا نشوف فيديو عليه طبعا أيضا هنا بالفيديو هم يصحوا له mandibular anterior occlusal radiograph احنا صحنا على lower 45 مختلف التسميات يعني تختلف من مكان لمكان بس هي يعني عندها تنطي نفس النتيجة This afternoon, we will be preparing our station for a mandibular anterior occlusal radiograph. First, we need to prepare our operator station by placing the blue sanitary napkin upon the cubicle. Upon this blue napkin, we can also lay our size 4 phosphor plate, which we will be needing for the occlusal radiograph. Next, we need to place the barrier film over the exposure switch. Once our operator station is set up, we need to set up the patient's room by placing the bag over the patient's chair. Once the patient chair is bagged, we can go ahead and place our patient. When our patient is seated, we need to make sure that their head is fully supported and that the patient chair is at optimum operator's height. We also need to place the thyroid collar around the patient's neck. Next, we need to turn on our machine, and we need to double check that it is on the correct setting for the mandibular anterior occlusal radiograph. For this radiograph, we will need to place it on the anterior setting. Once our machine is ready and set, we will need to place the size 4 phosphor plate um, that will be placed anterior, posterior, or horizontally along the occlusal plane of the patient. For a child, we would use a size 2 film that would be placed on the long axis laterally. When placing the size 4 phosphor plate, we need to make sure that a minimum of 1 centimeter of the film is anterior to the mandibular central incisors. Once the patient has held the film, we can go ahead and aim our array. The pin needs to be placed at a vertical angle of negative 55 to negative 60 degrees with a horizontal angle of zero and centered over the chin. Once everything is placed, we are ready for exposure. We leave the exposure room. And we hit the exposure strip for full exposure. Once we are done, we can relieve the patient of the size 4 phosphor plate and we can go ahead and... Now, the last one of the uh, lower uh, occlusal radiographs هو lower oblique occlusal lower oblique occlusal شنو فائدته؟ 
multiple indication method. This projection shows the submandibular salivary gland on the side of interest. Madame, Gilna, on the side of interest, it means we will take the x-ray for one side uh, and the other side will not be shown on the radiograph. This technique involves shufa ala radiograph ala image sorry and I'm going to show you it. Lower oblique occlusal isma. Technique involves in your patient head is supported. يعني مدام نقول supported معنا هال head support هاي اللي تسند الراس اللي موجودة بالchair لي وراء patient head لازم يطخ بيها حتى يحصل من عندها support ينتجي عليها. Then the patient head is rotated away from the side under investigation. It means if you want to take a radiograph for this side طبعا احنا دا نحكي كماندبل فهذا البارت من الماندبل the patient head needs to be rotated to the opposite side يعني تريدون تاخذون للسايد اليسرى من جوا فالpatient's head يميل على اليمين تريدون تاخذون لليمين فالpatient's head يميل على اليسرى Okay, the patient's head is supported and rotated away from the side under investigation, or away from the side under uh, or the side sorry of interest. Then you have to raise the chin of the patient slightly. يعني ده شوفون شوية الشين مال patient مرتفع, elevated. The patient's head is supported and rotated away from the side under investigation, and the chin is slightly. Raised or elevated. Okay. Then you have to place the film inside the patient mouth. The film is placed on the occlusal surfaces of lower teeth of the patient. occlusal surface of lower teeth, especially over the side under investigation or the side of interest. مثل ما تشوفون هم ما يلو الفيلم على هالسايد ليش؟ لأن إحنا هذا السايد اللي نريد نسويه لinvestigation. And the long axis of the film anterior posteriorly. And the film is placed anterior posteriorly. يعني بالطول. Then ask the patient to bite gently on the film. فهسا قعدنا ال patient سويت نالا seating. Will head mat rotated away from the side under investigation with the chin slightly elevated. And the film is placed on the occlusal surface of lower teeth towards the side under investigation. And the long axis of the film is anterior posteriorly. Then the patient bite gently on the film. Command the positioning. The sensible aiming of the X-ray tube. Aiming, يعني توجيه الجهاز توجيه للتيوب. The X-ray tube. شوفوها منين جاية طلاب. شوفوها منين جاية. Okay. The X-ray tube is directed upward للأعلى and forward للأمام. يعني متوجهة أعلى وأمام. Okay, directed upward and forward toward the film from below and behind the angle of mandible. Below and behind, this is the angle of mandible. How the angle of mandible? Fell beam directed upward, lil a'la or lil amam. Okay, from below and behind. The angle, من خلف و أسفل ال angle. This is the angle. فاحنا جايين من ال angle from below and behind the angle towards the film. بحيث بالنتيجة أدري هو شوية صعب الكلام ما تب ال English بس لازم تتعلموا له. Okay. بحيث بالنتيجة راح تطلع عندنا radiograph هي شي شكلها. This is lower oblique occlusal. شنو فائدته؟ حتى نطلع submandibular salivary gland. On the side of interest, okay. بالمنطقة أو السايد اللي نريد نأخذ له X-ray. أتمنى تكون واضحة عندكم. إذا ما فهمتوها رجعوا عيدوها المحاضرة ووقفوا عيدوا راح تفهمون إيش أقصد. والفيديوهات موجودة داخل المحاضرة هي نفس المبدأ إذا أكو كم تكنيك ما خليت لها فيديو ترى هي نفس المبدأ. تخيلوا هي الفيديوهات ذيكي نفس هالفيديوهات بس البوزيشن شوية والفيلم بليسمنت دا يتغير تقدرون تسرجون اكو هواية فيديوهات على اليوتيوب اذا اكو شغلات مدى تفتهموها اذا احد عند اي سؤال اني حاضرة Thank you for your attention See you next week